na mada inayosema kwamba eh, kuweka posting za mpenzi wako kwenye Facebook au WhatsApp faida hasara okay. yeah, kuna faida gani na kuna hasara gani ya yeah. karibu sana asana sana uh, ndugu msikilizaji uh, kuepo kwa uh, mitandao ya kijamii imesaidia sana katika kusaidia katika mahusiano ya kimapenzi kati ya watu wawili ambao wanapendana na mitandao ya Facebook na WhatsApp, Instagram na mitandao mingine yote hiyo kuzi ina kupa nafasi ya wewe kuweka picha zako au picha za watu ambao unawapenda. Sasa shida inakuja ni kwamba pale ambapo unakuwa na mpenzi wako anakuweka kwenye Facebook, alafu mara nyingine unakuta wapenzi wengine hawapendi kuwekwa kwenye profile za wapenzi wao. Sasa hii inakuwaje Nipenda kuzungumza wazi kabisa kwa watu ambao wako ndani ya kimahusiano ya kimapenzi. Ni muhimu sana kufahamu kwamba hii mitandao jamii ambayo imewekwa na inaweza kupa nafasi ya kuweka picha ina sababu zake na ina malengo yake makubwa na zinapendwa sana mitandao hii inapendwa sana na watu wengi sana kuweka picha zao kwa sababu unapoweka picha kuna kitu una ujumbe ambao unautoa. La kwanza una post picha zako unawaambia watu niko hai. Ilo, ilo lazima ufahamu kwamba kwa kadi unavyoendelea kupost kwa hiyo ukipost picha yako leo watu wanajua wewe mtu bado yuko hai. Sasa ninakuja na mada hii ya leo baada ya kutana na story moja ya, mpe, ya mtu ambaye amenipigia simu jioni hii ya leo ambaye yeye ana mpenzi wake. Sasa mpenzi wake alipiga picha na mwanaume mwingine sasa huyu nani huyu huyu jamaa huyu kijana akashtuka. Sema imekuwaje mmempiga na huyu mtu mwanaume mwingine umemkumbatia kistaika staili kama hii. Ile dada akasema kwamba huyu ni shemeji yangu. Jamaa alipoendelea kufuatilia yule dada akamblock kwenye nani kwenye Facebook. Jamaa akafungua account nyingine ya siri alafu akaanza kumchungulia kamkuta na amepiga picha tena na kaka yule yule akimuuliza anambia wewe ujiamini sijui na nini mbona una wivu sana na nani unaweza kuona jinsi gani ya picha kama hiyo imesababisha ime nilete mada hii siku hii ya leo ninachotaka kuambia ni hivi kama vile watu wanapoenda kwenye harusi wanapoenda kufunga ndoa wanaalika watu wengine sawa kwenye harusi waje washuhudie kwamba hawa watu wanafunga ndoa watu wanaingia gharama watu wanachangisha pesa wanataka kujulisha dunia kwamba huyu mtu na huyu mtu anaenda kufunga ndoa inaenda kwa siku ya harusi na siku ile padre au shehe au ni mkuu wa wilaya anasema kuanzia leo natangaza kwamba huyu ni mke na mume sasa tangazo hilo la huyu mke na mume na hivyo hivyo kabla ya kufunga ndoa sasa iwe ni kwa mkuu wa wilaya iwe ni kwenye kanisani siji kwa upande wa waislamu wana inakuaje lakini inatakiwa mnaandikisha ndoa mnaweka picha zenu zinawekwa hadharani alafu inatangazwa sawa kwamba baada ya siku moja kama kuna mtu aliyepinga ndoa hiyo isifungwe hawa watu wanafungishwa ndoa kwa maneno mengine ni kwamba kuna umuhimu wa watu kuweka picha zao hadharani kuthibitishia dunia kwamba mimi na huyu tuko pamoja ili kama kuna mtu mwingine atakaye ajiingize hapo ajue kwamba anakosea kuingia kwenye eneo ambalo sio lake kama vile watu wanavyoweka mipaka ya nchi mipaka ya shamba mipaka ya kiwanja unapoweka picha yako kwenye eh, picha yako na mpenzi wako kwenye profile yako au kwenye Facebook yako mkionyesha kwamba nyinyi ni watu wawili wapenzi hilo ni jambo la msingi katika kulinda uhusiano wenu sasa shida iliyopo ni kwamba uh, kwa wale ambao wako kwenye kipindi cha uchumba sasa ni labda nikosa niingie kwenye upande cha uchumba ndio kwamba ndio ambao ninayo nyeti kidogo sawa <laughs> wale ambao kipindi cha uchumba sasa kuna madhara yake ya kuweka picha na mpenzi wako kwenye 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 Facebook au kwenye profile wa yoyote ile sawa kuna madhara yake iwapo mtakuja mtaachana dunia nzima inajua kwamba nyinyi mlikuwa wapenzi mmeachana sababu hawasijui either utachekwa au itakuwaje sasa hiyo hayo ndiyo madhara kwa watu ambao hawako ndani ya ndoa sawa hawamjeingia ndani ya ndoa kwa hiyo umemweka mchumba wako kwenye profile yako una wewe una post mpenzi wako kwenye mitando ya jamii kwamba bwana huyu niko naye na nini lakini nafikia mahali kwamba hamjafunga ndoa hakuna ile commitment Unapokuwa mmeachana watu wote walikuwa wanafahamu ulikuwa na fulani watakuja kushangaa ukiweka umeweka mwanaume mwingine au mwanaume mwingine mwanamke mwingine kwa hiyo watakuuliza imekuaje bwana 
nani uh, Alexi mbona siku hizi atumuoni na umeweka na umeweka mtu mwingine huyo nani <laughs> wanakuuliza huyo ni huyo ni nani no wanakusema kwa sababu ndio wana wanakuambia zamani ulikuwa unampost Alex sasa hivyo umepost mtu kile sasa watu wengine wanaamua sasa sasa kwenye maprofile yao wanaweka picha za panya mapaka <laughs> wanaona kwamba hiyo ni njia ya kujisalimisha sasa wale wanaopingana wanaopingana na na, na na hoja ya kwamba ni vizuri kuweka picha ya mpenzi wako kwenye profile ni kwamba ni watu ambao hawana uhakika na mahusiano yao kwa maana kwa sababu wanaogoma kwamba tuje tukiachana si nitachekwa itakuwaaje unaona kwa hiyo wanaamua kuweka picha ya mapaka au naipiga picha picha ya mchezaji mmoja maarufu msanii maarufu au TB Joshua unamweka humo unajiona uko salama lakini kuna hasara zake Nasungumza haya nikiwa na ushahidi sizungumzi hadithi za paka na panya naomba unisikilize sawa naomba nirudi tena kwenye ndoa sawa nazungumza nirudi kwenye ndoa tena funua ndoa leo hii na, kuna sababu nyingi ambazo zimepelekea kuleta mada hii sikio leo leo hii nipoenda kanisani uh, dada mmoja ambaye tunafahamiana akaniambia daktari ananiumiza kweli anambia kwa nini akaniambia kwa nini yani unavyo post picture na mke wako nini mnavyotoka outing na nini una post picture zako wakati mimi ndoa yangu yani ndoa imejaa imejaa yani manyigu ni kungatana kila siku yani anaumia kweli nikamwambia kama ni hivyo huko peke yako mnaumia ni wengi sana kwa sababu gani ni kweli nampenda mke wangu mke wangu ananipenda na najivunia kuwa na mke wangu kwa hiyo nitaendelea kupost kwa sababu gani sio ni sababu ya kutokujivunia kwa na mke nilie naye. Na hizo ngozi hivi. Kwa watu ambao wako ndani ya ndoa utakuta kwamba wameweka picha zile za harusi ndio ameziweka za mwanzoni na nini au za uchuma na nini. Imefikia mahali fulani picha za mume na mke uzioni tena. Utamwona mama na watoto au ikitokea labda wamealikwa harusi ni wako na mume wake na mwana mmoja mmoja vinatokea. Sasa inaonyesha kwanza hawa watu hata outing hawana. Na ukizingatia siku hizi tuna simu ambazo zinaweza kuchukua picha. Sawa, mpaka video. Sawa. Sasa nashangaa hii ndoa. Mbona mbona iko gizani sana tu ioni ioni. Unaona? Hii ndoa iko gizani. Tu ioni yani hawa ni mume na mke lakini unashangaa mwanamke anajipost peke yake iko na watoto tu basi. Mume wake uko wapi? Au mwanaume anajipost peke yake iko na marafiki yake sijui alikuwa ameenda kwenye function gani sijui bwana labda kwenye sherehe fulani labda anakabiziwa sijui vitu gani nini. Unaona? <laughs> Naona mhubiri mmoja akasemaje nishangaa kweli ile mhubiri alikuja kuhubiri kanisani kwetu siku moja. Sawa, akasema wala mimi sipo, mimi siposti na nini? Picha zangu na mke wangu, na protest post za mahubiri na ubiri na nikamshangaa kweli ile mhubiri kasa hivi anajua anachokisema. <laughs> Ene, anyway, anyway, all in all, hivi ni kwamba uwezi uwezi uka uka ukamthibitishia mwenzio kama unampenda kama hujivunii kuwa naye uwezi ukamthibitishia mpenzi wako kama bado unaendelea kumpenda bado unamuona utamu wake upo kama ujivunii kuwa naye ndio hiyo hiyo inapelekea watu wengine wanapata shida kutoka outing na wake zao au na waume zao au na wachumba zao kwa nini wanashindwa kutoka outing public dunia iwaone kwamba nyinyi mko pamoja nyinyi wapenzi kwa nini mkikutana ni guest mkikutana basi ni nyumbani tu lakini outing kwamba mtoke muonekane kwamba wewe ni mume na mke hamna inakuwaje sasa ninachozungumzia kwamba ni jambo la msingi sana na kuna mpa story nyingine nishaitwa hii story hapa lakini ningependa nirudie tena dada mmoja yuko ndani ya ndoa si miaka mitatu ana mtoto mmoja sawa amegundua kwamba mume wake anachepuka sawa akawafuatilia wake na dada ambao anachepuka na mume wake wala kile dada akamwambia ukweli akamwambia bwana mume wako ametuambia sisi hana mke akasema mkitaka kusibitisha kwamba sina mke bwana angalie kwenye facebook ni mpiga picha na mtoto au ni mpiga picha na mke. Kweli wale wale mabinti walipoangalia kwenye Facebook akamwona yuko peke yake tu. Sawa? Ndio. Akamwona yuko peke yake. Alipomwona yuko peke yake kwa kasi makweli yuko peke yake uko single. Kuja tu angalie tujaribishe bahati yetu. Tujaribishe bahati yetu. Sasa naweza naweza kweli ni ni kana nini tukaolewa na huyu mtu. Kwa sababu ametangaza yuko single na tunamwona au Facebook yuko single. Sawa? Sasa mwingine naye. Mwingine naye. Sawa? Mke wake akamko usiku wa manane siko akapewa maono akaanza kupekua simu ya mume wake. Anapekua simu ya mume wake akakuta mume wake ana mchepuko na mume wake anaishi naye mbali. Sawa? Takuta message za mchepuko akaanza kuchat yule mchepuko. Yaru ni dada sawa, ana chat na yule mchepuko. Yule mchepuko anamwambia, "Wewe unadhani wewe mume wako wako peke yako?" <laughs> Unaweza ukaona? <laughs> Sasa naongea na yule mwanaume. Ngambia mwanaume, "Bwana, nikamwambia, "Ebe, ebe, mshai kumweka Facebook mke wako." Akasema, "Ah, mambo ya zamani, bwana." Ngambia, "Mwambia kwa nini uzoe? Kwa nini umweke mke wako Facebook?" 
Akasema anamweka kwenye screen saver. Screen saver unapia screen saver nini? Screen saver ni kwenye kompyuta yako pale ofisini unaweka pia inapita picha ya mke wako, inapita baada ya muda wa dakika mbili na inapita tena screen saver. Sawa, hiyo screen saver na watu wa ofisini wanatajua huyu ni mke wako. Fine. Lakini hizo tunaza hivi. Kwa kesi hizo mbili, ni kwamba unaona yule wa kwanza akasema amewaambia watu mimi sina mke. Na kweli watu wakiangalia Facebook waone ana mke. Sawa. Sasa vitu kama hivyo ili kulinda uhusiano wenu tangazia dunia jama ni namke tangazia dunia kwamba nnamme tangazia kwamba nnamchumba hata kama ataja kuacha at least nilikuwa naye sawa hiyo historia ipo sawa hata kama atakuja mtakuja achana at least nilikuwa naye sawa ndio imesijua kuachana ni, ni hali ya kawaida kila mtu anaurua kuchagua sawa hata kama mtakuja mtaachana lakini cha msingi sasa hivi si mnajenga mnaelekea huko cha msingi wa kama tunaachana basi nitajua huko mbele kwa mbele lakini sasa hivi mpenzi wangu nakupenda najivunia kuwa na wewe unampost facebook sasa shida ni kwamba watu wengi wana, 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 wanaona aibu kwa sababu gani wanaona kwamba oh sijui mume wangu ana sisi sio mzuri kama zamani amenenepa na kitambi sisi mke wangu ana kitambi sijui ni mnene kwa sababu kama alivyo nilivyomuoa bado ni wako kama una mpango wa kuacha naye kwa nini usijivunie ukamposti kwa nini najua anataka kutana na challenge nyingi sana kwa madahia leo unajua na kuna watu wengine watanikandia wata lakini napenda mwambie hivi kisaikolojia kama nilivyozunguzia nimeanza na mfano wa kwenye ndoa sawa ni kwamba lazima umthibitishie mwenzio kwamba unampenda kwa mambo mbalimbali mbali, sio moja tu. Sawa ndio unampenda sio lazima wewe sio lazima kumweka Facebook. Kwanza kumweka kumweka Facebook wa kwenye kwenye profile ya WhatsApp ndio ndio hiyo unampenda. Kama umpendi umpendi tu. <laughs> ndio wengine hapa hapo wanakuja Valentine Day inakuja. Ah Valentine bwana ya mti yoyote tu. Unaweza kuwa unampenda mama yako na nini na nini. Ah sawa. Lakini cha msingi ambacho nataka kuambia ni hivi. Ukiwa na mtu ambaye ni special. Umeamua kwamba wewe utakuwa ni mtu wa kipekee katika maisha yangu. Basi jivunie kuwa naye na aiambie dunia kwamba jamani nimepata mtu. Kwa sababu gani? Hajalishi uko ndani ya ndoa au uko ndani ya ndoa. Ni rahisi sana kutamani kuanzisha mahusiano na mtu mwingine. Ni rahisi sana ukajikuta umeanzisha mchepuko. Inawezekana sana. Sawa. Lakini cha msingi ni hivi. Pale unapo kuwa unaonyesha unajivunia mpenzi wako sawa mbele za watu utaanza mwenyewe kujisuta hivi kama najivunia wanajionyesha kama na mke wangu napoanza kusaliti watu wananiangalia kwenye facebook ndio na mke wangu napoanza kusaliti na kuaje wao watu wanaliwaje unaanza kwa mfano gari yangu mimi nimeandika usizini sawa nimeandika nyuma na mbele nimeandika usizini sawa lengo la kuandika hivi la kwanza la kwanza ni kuambia dunia kwamba jamani hii ni zambi sawa kuzini ni zambi lakini la hivi inisaidia na mimi vile vile napata kuchepuka kati gari yangu nimeandika usizini ndaanzia wapi Una, unaweza kuona jinsi gani inisaidia hata mimi mwenyewe kujiba break kujitengenezea self control sawa gari yangu ya kwanza nilikuwa nimeandika fat is ugly sawa so, ya pili ni maandiko usizini na na ya tatu na nyenye nitakao yenunua na na mpango vile kuandika maandishi kwa hiyo ni ni kwamba kwa maandiko usizini kwenye gari yangu nyuma na mbele kwa sababu gani najua umuhimu wa kuandika kwa sababu hata kwenye biblia Mungu alipokuwa anatoa amri akasema hivi ziandike hizi amri kumi kwenye mabango ya mila, kwenye kwenye miama ya, ya, ya milango yenu andikeni amri kumi ziandikeni kwenye mlango na nini na mbali zio zinaonekana zinakusaidia kwenye kile kukumbuka kwamba no kuna kitu ambacho ninapaswa nikiti kuna kipi, kitu ambacho ninapaswa nikifanye na kuna vitu ambavyo ninapaswa na viepuke. Sasa mtandao wa jamii unapoweka picha za mpenzi wako inakusaidia wewe mwenyewe unayemweka mpenzi wako kujizuia usije ukachepusha mtu mwingine. Sawa unasema naweza nikaweka vile nikasaliti sawa lakini cha msingi ni kwamba at least roho yako umepata kitu cha kukusuta. Umesaliti sawa lakini kuna kitu kingine kukusuta. Sasa kwa kadi inavyoendelea kukusuta ndivyo inakuwa ni rahisi kwa wewe kuacha. Unaweza kwa umeweka lakini ukasaidi umeweka lakini kuna kuna mali vitafikia tuna unaofanya ni ujinga utaacha wewe mwenyewe. Kwa hiyo lazima tutumie kwamba hii akili akili ilivyowekwa kwa inahitaji msaada ili fanye kazi kukusaidia kuishi maisha katika mwelekeo fulani ambao unaona ni mzuri. Kwa hiyo ningependa kwambia kwa kumalizia. Wasikilizaji wa Metro FM ni kwamba uh, kwa, kwa neema ya Mwenyezi Mungu ni kwamba Mungu ameumba tuna picha ndani kuna kamera kwenye simu tunapiga picha hizi ni picha ambazo zinapaswa ziwe zinafanya kazi katika maisha yetu kutusaidia kutusaidia kufurahia maisha yetu zaidi kufurahia uh, ku, uh, ku, uh, kuboresha mahusiano yetu zaidi na zaidi lakini kikubwa ambacho ninapenda kusema ni kwamba uh, kila mmoja wetu lazima afahamu kwamba ana madhaifu yake 
sawa kila hakuna mtu ambaye hana madhaifu hata mimi na madhaifu yangu sawa lakini jinsi gani wewe unajitahidi kushinda madhaifu ulionayo hiyo ndio kitu kizuri sana mtu mmoja akasemaje akasema usiogope kushindwa kwa sababu gani unapokuwa una una unashindwa una, una, una maana ni ushahidi kwamba unajitahidi usishindwe unajitahidi ufanikiwe kwa hiyo unapokuwa umeshindwa mara moja usione kwamba ndio mwisho kwa hiyo anasema unapokuwa umeshindwa katika eneo lolote lile tambua kwamba huo ni ushahidi kwamba umefanya majaribio ya kutaka kufanikiwa na umefanya majaribio ya kutaka kufanikiwa lakini umeshindwa lakini haitakuwa mwisho kwa hiyo hata Mungu akazungumza kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 4 sikumbuki mstari gani anasema kwamba inakuwaje watu wanaanguka lakini hawainuki. Anasema mbona watu wangu waendelea kwenye zambi siku zote amrudi nyuma? Mungu anaongea ana, 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 ana na watu wake kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 4. Anasema inakuwaje mtu anaanguka lakini hainuki? Inakuwaje? Kadhalika utaanguka kwenye zambi lakini jinsi gani utainuka tena? Utaanguka kwenye mabaya lakini kwa hiyo lazima utafute vitu mbali mbali kwa sababu vishawishi vya kusaliti vitaendelea kuwepo vishawishi vya kuacha kumpenda uliyenaye yani sababu za kutaka kuachana na mpenzi wako zitakuja tu zitakuja sawa zitakuja sababu za kutaka kuachana na mpenzi wako na mke wako zitakuja lakini jinsi gani unaulinda uhusiano wako Facebook itakusaidia WhatsApp itakusaidia Instagram itakusaidia cha msingi unaitumia vizuri pois kana kutumia vibaya sasa ina story nyingi za masuala ya mtandao dada mmoja nimalize na history ni ya kweli dada mmoja amezaa na kaka fulani na wanaishi nyumba moja sasa huyu dada amekaja gundua kwamba huyu mwanaume ana mwanamke mwingine alikuwa ameenda kwenye sherehe Dar es Salaam amefika kwenye sherehe Dar es Salaam akaposti picha ya mtoto kumbe mtoto ni wake alishazana na mwanamke mwingine anakuja na ulizo huko ana hoji mara nyingine ikafikia baada balipo kurufishana ndo akaweka picha ya mtoto ndio yule mwanamke mwingine Nasa kwa ona jinsi gani kwamba mtu alikuwa anaficha lakini alipokuwa amekurufisha anaambia na wewe utaisumbua nini na mwingine huyo. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali kwa sababu watu wanatumia uh, uh, Facebook na mitandao ku, kumizana, sawa? Lakini ni, 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 ni eneo uzuri sana ambalo kusaidia kuboresha mahusiano yenu na kuonyesha jinsi gani unajivunia mtu liye naye kwamba hujakosea kumpata huyu mtu na unaitangazia tangazia dunia nzima kwamba nina mtu ambaye ni special katika maisha yangu. Okay, hii ni Metro FM tunaingia kwenye ungo ya maswali. Tafadhali sana unapotuma swali azingatia kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume itanisaidia sana kuweza kuelewa na umri wako vile vile